वेलकाम फ्रेंड्स आलोचना करब ए टी ए टेस्ट पेपर पेज नम्बर सेभेंटी टू एके बारे धरे धरे चलो प्रथम प्रश्न ऑन हिज ओ टू स्कूल स्वामीनाथन वज बदार्ड बै कार द्वारा बरक्त हो कन्सायस हिज फादर हिज फ्रेंड्स हमारे उत्तर तो ये पे जा देखो हिज कन्सायस बदार्ड हिम तेल उत्तर तो क्यों हिज कन्सायस नेक्स्ट स्वामीज हेड वज डिजि उथ डैश खूब सीम्पल एनसार डिजि उथ कन्फ्यूशन देखो स्वामीज हेड वज डिजि उथ कन्फ्यूशन पार्सनलि सैमुएल वज मोर फ्रेंडलि हस्टाइल क्रुएल अनफ्रेंडलि दैन अदार टीचार्स एटर उत्तर अवश्य है फ्रेंडलि कथा पा ए देखो पार्सनलि हि वज माच मोर फ्रेंडलि तैना तेल सहज उत्तर सैमुएल हेड ए स्पेशल रिगार्ड फर Swami headmaster, Swami's father, every student. एखे उत्तर है स्वामी कथाए पा लाइन तो देखो सैमुएल हेड ए स्पेशल रिगार्ड फर हिम मानी फर स्वामी अबाउट द डिस्क्रिपन अफ सैमुएल स्वामी वज शिवर सार्टन कन्भिन्सड अनशिवर ए लाइन तो देखो हि वज नट एट अल शिवर इफ हिज डेसक्रिप्शन अफ सैमुएल हेड बीन एक्यूरेट ताल देखते से शिवर छो ना मैंने अनशिओर छो रईट स्वामी फेल्ट हि हैड मिक्सड अफ डैश बाकी फिल आप करते हैं प्रश्न टेक्स के देखो लाइन का हि फेल्ट दैट हि हैड मिक्सड अफ द रियल एंड द इमार्जेंट तखान उत्तर है द रियल एंड द इमार्जेंट भेरि सीम्पल एनसार नेक्स्ट स्वामी इज कन्सायस बदार्ड हिम स्वामी विवेक ताके बरक्त कर लो ये क्योंकि तुम्हारा हूबहु पा एखे लेखा हिज कन्सायस बदार्ड हिम क्यों बाकी बेपार देना नहीं तेल क्या भाव लिखब लिखब बिकज दिए जयन कर देव बिकज हि वज़ नट एट अल शिवर इफ हिज डेसक्रिप्शन अफ सैमुएल हेड बीन एक्यूरेट तेल उत्तर तो हे लाइन एट बिकज दिए जयन कर देव कम नेक्स्ट स्वामी कूड नट डिसाइड इफ सैमुएल डैश स्वामी सिद्धान नीते पर सैमुएल की छो He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. तले हमारे कतु दूर लिखा है जे Samuel पर जो तो लिखा है जे तले हमारे really deserved the allegations made against him in the letter. Letter जो भी जो करा ची शेटा शे deserve करेगी ना ये तो अच्छे answer. तले होएगा लो ये वाला हमारा चले आ ची होच्छे statement वो reason. Swami stopped on the roadside. Swami थे में गलो रास्ता ओपरे. तेल कैन कारण तो कि स्वामी स्टप ऑन द रोड सैड टू मेक अफ हिज माइंड अबाउट सामुएल टू मेक अफ हिज माइंड अबाउट सामुएल जो लिखी तेल कमप्लीट सेंटेंस होना तेल एखे कि लिखब लिखब हि वेड टू मेक अफ हिज माइंड अबाउट सामुएल से सामुएल सम्पर्क एक सीधान नीते चेल तर रिजने दिया स्वामीज माइंड फिल्ड उइथ सर स्वामी मन का दुखे भरे गल कारण बेपार कि छो तो देखो एकदम लास्ट लाइन लेखा टू रिकल सैमुएल्स डार्क फेस इज थिन माउस टेस अन सेवेन चिक एंड येलो कोट फिल्ड स्वामी नथन उइथ सर तेल एक्चुअल सेंटेंस टा कि लिखब हमें लिखब स्वामी रिकल्ड सैमुएल्स डार्क फेस इज हिज थिन माउस टेस अन सेवेन चिक एंड येलो कोट बैस से स्मरण कर लो सैमुएल कलो मुख माउस टैच ये सबगल तर मन टा फरे गल अब चले आसान कवित सहज कवित बंधुरा द स्नेल श्रिंगस इन टू इट्स हाउस हुएन इट इज कैपचार्ड स्लैटलि टास्ट लिफ्टेड ड्रप्ट अवश्य यार उत्तर है स्लैटलि टास्ट ए देखो एक् लेखा जा गिव हिज हर्नस बाट द स्लैटेस्ट टाच तक से क्यों कर हि स्ट्रिंगस इन टू हिज हाउस से तरह पार्टी मध्य गुटिए जाए तैना नेक्स्ट द स्नेल इज सैटिस्फाइड उथथ इट्स ओन डैश स्नेल तर निजे की नहीं सन्तुष्ट हाउस शेल ट्रेजर एपियारेंस ए देखो वेल सैटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर तेल एनसार ट्रेजर द स्नेल डज नट फियर टू अवश्य फल यार कि बोलब नेक्स्ट द स्नेल लिवस इन हिज हाउस उइथ फैमिली इन सेक्स टर्म नान तर बाड़ी से कारे थे कारो साथ ही थे ना अर्थात नान अर्थात जो एलोन थकतो तेल एलोन होत अर्थात एका एका थे एवे प्रश्न हायर डज द स्नेल स्टिक टू खूब कमन प्रश्न हमें जानी कथाई तेल लिखब द स्नेल स्टिक्स 
to the bottom line is to grass or leaf or fruit or wall. Best. For a question, could be important. When does the snail hide into its house? Kokon snail lukiye pore tar barite. Ita me likhte chhi lekho shahuj bhabe. The snail hides into its house in time of danger. Bi pode shomoy. But when he senses danger, but any kind of danger. এপরে যে আনসিনটা করব বন্ধুরা আনসিনটা খুব প্রাসঙ্গিক মানে পরিবেশ সংক্রান্ত আনসিনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই ভালো তার মধ্যে একটি এত সোজা যে তোমরা না পড়লেও পারবে আমি সরাসরি পড়াচ্ছি না তবে উত্তর করাতে করাতে পড়াচ্ছি দেখো ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন কত তারিখ এটা তোমরা মানে আনসিনটা না পড়লেও পারবে ফিফথ জুন তাই না পাঁচই জুন সেলিব্রেট করা হয় একদম প্রথম লাইনে আছে দেখো অন ফিফথ জুন সেলিব্রেট করা হয় তারপরে এটা দেখে নেব দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ইজ অ্যান ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ড্যাশ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে হচ্ছে কার উদ্যোগ বা কার উদ্যোগে হয় ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম অপশনগুলি দেওয়া আছে আমি সরাসরি তোমাদের খুঁজিয়ে দিচ্ছি ওই যে দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ইজ অ্যান ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম সংক্ষেপে ইউনেপ তাহলে কি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম ইজ দ্য অ্যান্সার নেক্সট চলে আসবে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এ কনফারেন্স অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ হেল্ড ইন মানে কোন সালে প্রথমবারের জন্য পরিবেশের উপরে এই সভাটা হয়েছিল কনফারেন্সটা হয়েছিল একদম সোজা এ দেখো ইন নাইনটিন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এ কনফারেন্স অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ হেল্ড ইন স্টকহোম তাহলে স্টকহোমে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথমবারের জন্য তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছ উনিশশো সালে রাইট নেক্সট ওয়ান দিস কনফারেন্স ওয়াজ হেল্ড ইন দ্য সিটি নেমড লন্ডন দিল্লি প্যারিস স্টকহোম এখনই দেখলাম স্টকহোমে খুবই সোজা একেবারেই সোজা খুব ভালো একটা আনসেন তারপরে আমরা চলে আসব ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট গেভ বার্থ টু দ্য ড্যাশ ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স যে হয়েছিল হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট সেটা কিসের জন্ম দিয়েছিল ওয়ার্ল্ড পিস ওয়ার্ল্ড ইয়োগা ডে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে এই যাহ দিস গেভ বার্থ টু দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট বিশ্ব পরিবেশ দিবসের জন্ম দিয়েছিল তাহলে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে কোথায় গেল ওই যে নেক্সট ওয়ান দ্য থিম অফ বিট প্লাস্টিক পলিউশন ওয়াজ অবজার্ভ বাই ইন্ডিয়া ইন এত সালে অর্থাৎ বিট প্লাস্টিক পলিউশন এই যে থিমটা এটা মানে অবজার্ভ করা হয়েছিল ভারতে কত সালে একেবারে সোজা এ দেখো বিট প্লাস্টিক পলিউশন দু হাজার আঠেরো ইন্ডিয়া তাহলে ইন্ডিয়াতে এটা অবজার্ভ করা হয়েছিল তাহলে অ্যান্সারটা পাচ্ছি আমরা দু হাজার আঠেরো নেক্সট চলে আসব ট্রু ফলস দি ওয়ার্ল্ড এনভায়রন বে ওয়াজ ডে ওয়াজ অবজার্ভ আফটার স্টকহোম কনফারেন্স ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এ কনফারেন্স অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ডে ওয়াজ হেল্ড ইন স্টকহোম তাহলে স্টকহোম কনফারেন্সের সাথে এটা করা হয়েছিল এটা ট্রু হচ্ছে এবং সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ নেক্সট দ্য স্টকহোম কনফারেন্স হ্যাজ কমপ্লিটেড টোয়েন্টি ফিফথ ইয়ার ইন টু থাউজেন্ড বছর কমপ্লিট করেছে তাই বলছে একেবারেই ভুল ফলস কেন কি দেখে নাও এলাইন দ্য সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট যদি তাই তো দ্য ইয়ার টু মার্কস দ্য ফিফটি ইয়ার অ্যানিভার্সারি অফ দ্য নাইনটিন স্টকহোম কনফারেন্স অর্থাৎ উনিশশো সালে বা পঞ্চাশ বছর উদযাপন করা হচ্ছে বা উদযাপন কমপ্লিট হলো আর কি নেক্সট দেখে নেব এটা ফলস আচ্ছা দ্য থিম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ফর টু ওয়াজ এয়ার পলিউশন দু সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম কি ছিল এই দেখো দ্য থিম ফর টু হচ্ছে ওনলি ওয়ান আর্থ এখানে বলেছে এয়ার পলিউশন এটা তাহলে ফলস নেক্সট প্রশ্ন উত্তর হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ অবজারভিং দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে অল অ্যাক্রস দ্য গ্লোব বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করার পারপাসটা কি সারা বিশ্ব জুড়ে দেখো এই প্রথম এই পেয়ে যাবে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডি ইজ সেলিব্রেট এত চলে অ্যাক্রস দ্য গ্লোব কী করতে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে টু স্প্রেড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কনজার্ভিং প্ল্যানেট আর্থ অর্থাৎ আমাদের যে পৃথিবী গ্রহ আছে তাকে কনজার্ভ করা সংরক্ষণ করার উপর গুরুত্ব ছড়ানো ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যান্সারটা কীভাবে লিখব The purpose of observing the World Environment Day all across the globe is to spread the importance of conserving the planet. Pro ekhan theke ayobdi likhe dao. 
হোয়াট ইজ দ্য থিম ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে দু হাজার বাইশ দু হাজার বাইশ সালের থিমটা কি ছিল আমরা এক্ষুনি দেখলাম এই যে দ্য থিম হচ্ছে এটা তাহলে আমরা কীভাবে লিখব তাহলে কীভাবে লিখব দ্য থিম ফর ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে দু হাজার ইজ অনলি ওয়ান আর্থ ব্যাস কমপ্লিট অনলি ওয়ান আর্থ কোটের মধ্যে লিখতে হবে নেক্সট রাইট সাম অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিমস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ফ্রম দ্য রিসেন্ট ইয়ার্স অর্থাৎ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উপরে যে থিমগুলি হয়েছে না সেগুলি কয়েকটা লেখো একেবারে একটি প্যারাতে পেয়ে যাবে এই যে একদম সরাসরি লেখা আছে সাম অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিমস ফ্রম রিসেন্ট ইয়ার্স ওয়ার দিয়ে যেমনভাবে আছে বিট প্লাস্টিক পলিউশন এই 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 পুরো লেখা আছে হ্যাঁ যতগুলি করা হয়েছে রিসেন্টলি হয়ে গেল উত্তর নেক্সট ওয়ান হোয়াট হ্যাজ বিকাম ইম্পারেটিভ টু টক অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্ট ইম্পারেটিভ মানে এটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে বন্ধুরা বাধ্যতামূলক বা একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য অর্থাৎ কোন জিনিসটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কথা বলার একদম এই যে লাইনটা দেখো ইট হ্যাজ বিকাম ইম্পারেটিভ টু টক অ্যাবাউট ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিউশন অ্যান্ড ইটস এফেক্ট অন আওয়ার ফ্র্যাজাইল ইকো সিস্টেম অ্যান্ড টু বি এবল টু লিভ ইন এ হেলদি এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ আওয়ার বেসিক হিউম্যান রাইটস পুরো হুবহু লিখে দিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা সাথে সাথে আমরা মিনিংগুলো দেখে নিই কোনো কিছুকে পুনরায় ইন্ট্রোডাকশন করা মানে শুরু আরম্ভ করা সেটাকে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি ইনিশিয়েটিভ মানে উদ্যোগ রাইট নেক্সট হচ্ছে ইজিলি ড্যামেজড আর ব্রোকেন অর্থাৎ সহজেই ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ভঙ্গুর এটা উত্তর হবে বন্ধুরা ফ্র্যাজাইল ফ্র্যাজাইল ওকে ফ্র্যাজাইল মানেও ভঙ্গুর নেক্সট দেখে নেব টু গিভ হোপ সাপোর্ট আর কনফিডেন্স টু সামবডি কাউকে আশা দেওয়া সমর্থন জানানো বা আত্মবিশ্বাস দেওয়া সেটাকে কি বলি আমরা এক কথায় এনকারেজ তাই না এনকারেজ মানে কি উৎসাহ দেওয়া আশা দেওয়া নেক্সট এ সোলেম প্রমিস একটা প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার এ দেখো প্লেজ প্লেজ মানে অঙ্গীকার করা বা অঙ্গীকার এটা হবে অ্যান্সার দেখো এভরি সিটিজেন হ্যাজ এ ডিউটি টু ড্যাশ একটা কথা মনে রাখবে টু এর পরে ভারবে সবসময় প্রেজেন্ট ফর্ম বসে যদি না কোনো ফ্রেস থাকে তাহলে প্রত্যেকটা নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে মেনটেন করা কি ক্লিনলিনেস ইন দেয়ার সারাউন্ডিংস তাদের আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করা নেক্সট সানডে উই শ্যাল বি নাকি শ্যাল নাকি ক্যান বি ক্যারিং আচ্ছা ভারবের সাথে আইনজি যোগ্যরা আছে অর্থাৎ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তাহলে নেক্সট সানডে উই শ্যাল বি ক্যারিং ওকে অনেক ক্লিনিং প্রোগ্রাম ইন আওয়ার এরিয়া আচ্ছা অল অফ আস ইজ ইন্টারেস্টেড আর ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্টেড টু জয়েন দিস প্রোগ্রাম অল অফ আস প্লুরাল নাম্বার তাহলে আর ইন্টারেস্টেড নেক্সট এভরি ওয়ান অফ আস ইজ আ মেম্বার অফ অ্যান অর্ডার্ড অ্যান্ড সিভিলাইজ সোসাইটি মানে আমার আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সভ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের এক সদস্য আমরা তাই না সো উই অল হ্যাভ এ ডিউটি টু আদার ফিলো সিটো সিটিজেন্স ডিউটি টু বা টু ওয়ার্ডসও করা যায় অ্যান্ড দ্য সোসাইটি উই লিভ ইন যে সমাজে আমরা বাস করি তার প্রতি নেক্সট নেক্সট গ্রামার দেখে নাও দ্য টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্টস তাহলে উত্তরটা কি হবে বলছে হোয়াই ইজ এভরিবডি লেট টু ডে তাহলে অ্যান্সারটা হবে দ্য টিচার আক্সড সেই টু এর পরিবর্তে আক্সড হবে কেন প্রশ্নবাচক তাহলে দ্য টিচার আক্স দ্য স্টুডেন্টস তারপরে ডবলু এইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হলে ডবলু এইস ওয়ার্ডটাই বসে যায় হোয়াই তারপরে সাবজেক্টটা সবসময় আগে বসে হোয়াই এভরিবডি আর ইসটা পরে যাবে কিন্তু যেহেতু এদিকে পাস্ট আসে এদিকেও পাস্ট করতে হবে তাহলে হোয়াই এভরিবডি ওয়াজ লেট টু ডে থাকলে দ্যাট ডে হয় হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট হি অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সে সবসময় সত্য কথা বলে হি ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ ইট এটা ইট হবে সে সবসময় সত্য কথা বলে আর সে এটা করতে ভয় পায় না বলছে জয়েন ইন টু সিম্পল সেন্টার সরল বাক্যে কত অর্থাৎ এক এক কথায় বলো সহজ করে বলতে গেলে হি ইজ নট অ্যাফ্রেড টু স্পিক দ্য ট্রুথ আচ্ছা তারপর এটা সাম ওয়ান রোড দিস লেটার ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে সাম ওয়ান রোড মানে লিখেছিলেন দিস লেটার অবজেক্ট ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরিটা হচ্ছে এক্সট্রা তাহলে আমরা উত্তরটা কি করব দিস লেটার আগে আসবে দিস লেটার তারপরে বিভাব বসে যেহেতু পাস্ট টেন্স তাই জন্য ওয়াজ হবে দিস লেটার ওয়াজ বারবে থার্ড ফর্ম রাইট রোড রিটেন দিস লেটার ওয়াজ রিটেন বাই সাম ওয়ান এটা লেখার দরকার নেই ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো তারপরে এক্সট্রা অংশটা ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি হয়ে গেল দিস লেটার ওয়াজ রিটেন ইন দ্য 
19th century er pore fezal bhabe chole aschi none of the members came for for the meeting keu eshe chilo na kono member i asheni orthat uposthit hoyni dekhane ajak ki ache option hocche bondhura turn up turn up mane hajir hawa uposthit hawa kintu uttor tale amader likhte hoy past tense e ache bole turned up turned up past tense e okay next the match was postponed for bad weather condition postpone mane sthogito rakha orthat put off যেহেতু এটা থার্ড ফর্ম ও পোর্ট অফ তাহলে পোর্ট অফই হবে আর একটা দ্য পুলিশ ইজ ইনভেস্টিগেটিং দ্য ম্যাটার ইনভেস্টিগেট মানে তদন্ত করা অর্থাৎ লুক ইন টু তাহলে আমাদের অ্যান্সার লিখতে হবে লুকিং ইন টু যেহেতু এটার সঙ্গে আইনজি যোগ করা আছে আমাদের এখানেও আইনজি যোগ করতে হবে তাহলে লুকিং ইন টু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তাহলে বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও আমরা পরবর্তীতে রাইটিং নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ